gente, tudo bem? Essa semana eu perguntei lá no Instagram qual vídeo vocês queriam que eu gravasse e o que mais apareceu foi perguntando como eu edito minhas fotos, pediram pra eu mostrar qual efeito eu uso. E vocês já tinham pedido isso antes, é um vídeo que eu tô levando pra vocês há um tempão, então eu resolvi gravar. Hoje eu vou mostrar direitinho as configurações, aplicativos, tudo que vocês querem saber. Qualquer pergunta é só deixar aqui nos comentários que eu respondo sem problema, vocês respondo todo mundo, tá bom? Então vamos lá conferir, espero que vocês gostem. Aqui é minha pasta de aplicativos, primeiro eu vou lá no meu Instagram pra mostrar pra vocês que eu mudei de feed há pouco tempo. Vocês podem ver que a partir daqui pra baixo as fotos têm um estilo com filtro parecido e o filtro que eu usava era o P5 em todas as fotos, tirando um pouco da saturação. E a partir dessa foto aqui eu comecei a usar a edição que eu tô usando até agora, que eu pretendo continuar. Então, dessa foto até a foto mais atual é o jeito que eu vou mostrar pra vocês agora. Se vocês quiserem muito saber como eu editava essas fotos aqui que não estão tá muito combinando entre si, é basicamente o P5 com menos saturação, menos contraste, menos exposição e uma matiz um pouco mais elevada. A primeira coisa que eu faço é entrar no Viscocam, que vocês com certeza já conhecem, e aí eu coloquei quatro fotos aqui pra editar com vocês. O que eu faço é abrir a foto... Já colocar o filtro que eu tô usando, que no momento é o HB2. Nessa foto ele comporta ficar no 12, mas a maioria das fotos eu diminuo um pouco. Eu cortei a foto pra deixar quadrada. Eu geralmente aumento aqui a nitidez da foto, principalmente quando não são fotos tiradas da câmera. A saturação, geralmente eu diminuo. Contraste, aumento um pouco. Aqui no matiz, eu geralmente também aumento, eu gosto de um tom um pouco mais rosado. E o fade, às vezes eu dou o esmaecimento, mas geralmente não. Eu salvo a foto, salvo ela na minha galeria e vou para o meu segundo aplicativo. Quando eu quero deixar a foto mais branca, eu uso o Airbrush, uma ferramenta de clarear, que geralmente é para clarear o dente, mas muita gente usa para deixar os tons mais brancos. Aumento o pincel... E passo por todas as áreas que tem branco, que no caso dessa foto, toda essa parte aqui de baixo tem bastante branco, essa sacada. E é só você ir com um pincel do tamanho que você preferir e passar por toda a parte. Clareando todos os tons brancos que tem na minha foto para eles ficarem ainda mais brancos. Depois é só salvar e colocar no Instagram. Vou para o meu terceiro aplicativo, que na verdade é para visualizar o feed, que é o Preview. O legal desse aplicativo é que se você selecionar uma foto e trocá-la de lugar, você consegue ver qual é a melhor foto de postar antes, postar depois, enfim. Você consegue brincar bastante com esse posicionamento de fotos dentro dele, muito simples de mexer. Vou editar essa foto aqui pra vocês, que foi uma das fotos que mais fez diferença depois que eu editei. A coisa que eu faço sempre é colocar o filtro, nesse caso eu vou deixar em 7. Aqui no contraste, geralmente eu aumento ou deixo do jeito que tá. Nesse caso, saturação eu vou tirar bastante. Eu acho que foi basicamente isso que eu fiz, qualquer coisa depois eu dou mais uma ajeitadinha. Para um aplicativo que chama Snapseed, que é um dos aplicativos que tem as ferramentas mais legais. Você aperta em abrir. Abre a foto e quando você aperta aqui nesse pincel, tem uma opção que também chama pincel, que vai te dar a opção de você usar um pincel de clarear a foto, mexer na exposição, mexer na temperatura e mexer na saturação. Eu uso sempre o de exposição e o de saturação. E aqui embaixo você vai ter números, então você pode ir do 10 até o menos 10. No caso eu uso sempre o menos 5 e eu aperto nesse olhinho aqui para ir vendo o que, que eu vou fazendo. O que esse pincel faz é tirar a saturação da área da foto que você tá passando o pincel. Então tudo que tá ficando vermelho é o que eu tô tirando a saturação da foto. Esse tipo de foto realmente tem que ter bastante paciência porque começa a ficar muito estranho se você faz uma coisa mal feita, fica um pedaço de um jeito, um pedaço de outro jeito. Então esse é o tipo de coisa que só quem realmente se importa com feed, com fotos perfeitinhas, que vai ter paciência de fazer. Admito isso. Admito que nem sempre eu estou com vontade de fazer isso, é só que às vezes eu estou com vontade e faço. Então, vocês podem ver que, ó, podem ver que o fundo que era totalmente saturado, ficou totalmente não saturado. Dá pra vocês também esse pincel de exposição, que ele é bom quando você tem alguma área que você quer diminuir a exposição, mas sem diminuir a exposição de toda a sua foto. Com essa selfie eu não fiz praticamente nada, além de colocar o HB2, vocês podem ver que se colocar muito em selfie fica bem forçado, então eu acho que eu coloquei mais ou menos por aqui. Tirei um pouco da exposição, do contraste, e aumentei um pouco aqui os highlights para minha cara não ficar tão iluminada. Talvez eu tenha colocado um pouquinho de fade também, para dar, tirar mais um pouquinho do contraste, foi basicamente isso, acho que... 
vocês, é uma foto de look que eu também gosto de postar às vezes, que dá pra colocar também um bastante efeito, porque, enfim, se não alterar muito a cor da roupa e você não quiser que altere, aí realmente tem que dar uma moderada. E aí eu cortei ela mais ou menos aqui, também tirei um pouco da saturação, como sempre, a exposição geralmente tira um pouquinho também. De foto que eu salvo e também abro no airbrush. Eu também vocês podem ver que tem bastante branco na foto. E quando tem branco eu sempre uso essa ferramenta de clarear. Vocês podem ver que nessa foto faz muita diferença. Eu inclusive usei em tudo, não só no branco. Eu usei também no chão e nessa lateral esquerda da foto. Porque eu acho que ficou um ar bem mais clean. Quando eu acabar de fazer eu vou mostrar pra vocês o resultado. Eu vou antes e depois que a foto fica bem mais branca. Eu não fiz tão perfeitinho que eu fiz rapidamente pra mostrar pra vocês. Mas enfim, é isso daqui que eu basicamente faço. Vocês podem perceber também que eu tô tentando seguir um padrão de postar uma foto perto, uma foto de paisagem, uma foto perto, uma foto de paisagem, uma foto... Assim, uma foto com, de primeiro plano e uma foto que mesmo que que tenha, tenha uma pessoa na foto, seja uma foto mais distante. Então é assim que eu tô conseguindo organizar meu feed, eu sei que não tá perfeito, mas é o jeito que eu tô gostando de organizar ele, e assim que eu quiser mudar também eu mudo, eu não tenho tanto esse problema, vocês podem ver que aqui embaixo ele era bem bagunçadinho. Então é um tipo de feed que eu posso colocar fotos em preto e branco, quando o sol usando o filtro não tá combinando, eu posso colocar em preto e branco, que aí vai combinar com o feed. Então esses são meus truques, espero que vocês tenham gostado.